welcome back friends in our channel learn easy swayam today we are going to see how to write a paragraph or how to expand a theme or how to write or write a paragraph using wave given in the question paper vidyarthi mitranno mi magcha video madhe sangitlo tasa apan ya paragraph madhe kiwa ya video madhe पॅरेग्राफ रायटिंग जे की द बॉय हू ब्रोक द बँक याच्यावर आधारलेलं आहे क्वेश्चन नंबर इलेवन पण त्याचबरोबर अजून महत्त्वाचे पॅरेग्राफ जसे की ट्रीजवर बेस्ट आहेत बुक्स मूवीज हॉबीज स्टडीज या सगळ्यांचे पण एकत्रित साधारण अशी कोणती वाक्य आहेत जी आपण रिपीट पुन्हा म्हणजे तीच तीच वाक्य आपण वेगवेगळ्या विषयांमध्ये वापरू शकतो या अनुषंगानं मी पॅरेग्राफ एक्सप्लेन करणार आहे मागचा व्हिडिओ जो होता तो इंग्लिश वर्कशॉपचा होता तो आहे तसा इंग्रजीमधून लिहिणं अपेक्षित होतं म्हणून पूर्ण इंग्रजीमध्ये फक्त वर्कशॉप जे आहे ते सोडवलेलं मी दाखवलं होतं या व्हिडिओमध्ये मात्र जिथे गरज आहे तिथे मी मराठीमध्ये थोडं एक्सप्लेनेशन देण्याचा प्रयत्न करणार आहे बट वेन एव्हर आय सपोज टू रीड द पॅरेग्राफ ॲट दॅट टाईम यू हॅव टू रीड इट प्रॉपरली इन इंग्लिश अँड ट्राय टू राईट इट डाऊन सो जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आ पॅरेग्राफ बिफोर दॅट काइंडली सबस्क्राईब माय चॅनेल अँड काइंडली अप्रिशिएट माय एफर्ट गिव्ह कमेंट्स अँड स्टे ट्यून विथ अस सी आर क्वेश्चन नंबर टेन इज बेस्ड ऑन द राईट अप एक्सपांड द थीम in a write up about 20 lines first one is rumors are spread by fools and accepted by greater fools second one is books are our real friends mulano ha jo web ahe ha web mi nantar punha spashta karayla yenare tatpurvi apan rumors cha jo paragraph ahe to pahun ghiyat sadharan 20 vakya tumhala write up lihna apekshit ahe एक सलग परि परिच्छे तुम्हाला काय वाटले याच्याबरोबर तुम्ही लिहिणं गरजेचं असतं बघा अफवा या मूर्खांकडून पसरवल्या जातात किंवा दुस्वास करणाऱ्या लोकांकडून पसरवल्या जातात पण अतिमूर्खांकडून त्या स्वीकारल्या जातात ॲक्सेप्टेड बाय ग्रेटर फुल म्हणजे त्या मूर्खापेक्षा जो जास्त मूर्ख असतो जो कुठलाही विचार करत नाही तो ती अफवा सत्य मांडतो आणि पुढे पसरवत जातो या अर्थानं पॅरेग्राफ आहे वीज ओळी सर्वार्थानं लिहिणं खूप मोठं होईल त्यामुळे मी मला ज्या महत्त्वाच्या वाटत आहेत त्यावेळी लिहून दिलेल्या आहेत सोप्यात सोप्या भाषेत दिलेल्या आहेत पण थोडीशी टर्मिनॉलॉजी जी आहे ती अफवांच्या रुमर्सच्या संदर्भातली मीडिया टर्मिनॉलॉजी वापरायला लागते आहे त्यामुळे ते थोडंसं कठीण वाटेल पण लिहा प्रयत्न करा जसी वी शूड ऑलवेज चेक द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्यू पर्सन्स स्प्रेड रुमर्स अँड ग्रेटर फूल्स ॲक्सेप्ट हिअ से ॲज अ फॅक्ट they never ask question and never try to find the truth one should not accept the rumor without discovering actual truth behind it the social networking sites people share false messages and even there are many people who forward these false messages without knowing that the message they forward are correct or not so we should be able so we should be careful about accepting any information and we should check the authenticity of that information our next paragraph is based on the books are our real friends here friends i'd like to go behind see here our question 10b books are our real friend already they have given a flow chart based on the books and the points but if you observe the flow flow chart they have given important points without noun and pronoun manjes baka mulanno paragraph cha neat nirikshan kelo to tanni mahatvache mudde dile tya muddyan madhe tumhala fakta naam ani sarvanam ani kriyapad ya teen goshtincha je tumhi barobar te dilelya muddyacha purvi vapar kelat tar khup khubina tumhi tyacha pasun nidan 10 vakya तयार करू शकता आणि त्या वाक्यांमुळे त्या दिलेल्या वेबमधून तुम्हाला तुमचं उत्तर तयार करता येणार आहे कुठलीही वेब दिली की बघा बरेचदा तर बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये मी ऑब्झर्व केलं की क्रियापदही दिलेलं असतं तिथे तुम्हाला ते मनानं लिहायची किंवा ॲड करायची गरज नसते नाऊन आणि प्रोनाऊन जरी तुम्ही त्याच्या पूर्वी व्यवस्थित ॲड केलं जसं इथे बुक्स हा शब्द दिला आहे बुक इज इनॲनिमेट थिंग निर्जीव वस्तू आहे त्यामुळे इथे येणारं सर्वनाम जे आहे ते इट आणि नाही तर बुक हे नाऊन बुक आणि एट म्हणजे नाऊन किंवा प्रोनाऊन या दोन गोष्टी नाम आणि सर्वनाम याचा व्यवस्थित उपयोग केला क्रियापदाचा सराव केला तर तुम्ही खूप पटकन तुमचे परिच्छेद तयार करू शकता बघा पहिलं वाक्य त्यांनी तयार करून दिले रिअल फ्रेंड्स बुक्स आर आवर रिअल फ्रेंड्स सेकंड पुन्हा त्यांना दिलं रिअल कंपॅनियन बुक्स आर आर रिअल कंपॅनियन 
ऑल्सो आता फक्त बुक्स आर लावण्या आधी ऑल्सो हे जर तुम्ही लावलं तर झाडे सॉरी वृक्ष झाडे आणि वृक्ष धडा तो मागचा व्हिडिओ मी तो तयार केल्यामुळे माझ्या तोंडात तो शब्द बसलाय पुस्तके ही आपली खरे मित्र आहेत सच्चे दोस्त आहेत त्याच्यानंतर तुम्ही असं म्हणू शकता की ते आपले खरे सोबती सुद्धा आहेत मग सुद्धा या शब्दासाठी तुम्ही ऑल्सो जर वापरलं तर तुमचं एक वेगळ्या पद्धतीचं वाक्य तयार होतं इट प्रोव्हाइड वर्ल्ड ऑफ ट्रेजर हेही वाक्य खूप व्यवस्थित आणि ऑथेंटिक होतं पुढे बघा इट प्रोव्हाइड्स वर्ल्ड ऑफ ट्रेजर वी गेट कॉन्फिडन्स अँड करेज टू स्पीक आफ्टर रिडिंग बुक्स म्हणजे तुम्ही दिलेल्या मुद्द्याच्या पुढे आणि शेवटी मी वाक्य लावून कसं वापरले बघा इट हेल्प्स टू इम्प्रूव्ह लँग्वेज स्किल इट हेल्प्स टू इम्प्रूव्ह किंवा इट इम्प्रूव्ह म्हणजे तिथे जर तुम्ही एस लावलात इम्प्रूव्हला एस लावायचा आहे क्रियापदानुसार इटनुसार तरी तुमच्या लक्षात येते की आपलं वाक्य बरोबर होणार आहे इट इज ट्रेजर ऑफ नॉलेज इट प्लेज वायटल रोल इन पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट बुक्स कीप अस अवे फ्रॉम अनवॉन्टेड हॅबिट्स आता बघा मुलांना बुक कीप्स अस फक्त बुक जेव्हा मी एकटा लिहिते आहे तेव्हा मी तिथे एस लावू शकते पण जेव्हा मी बहुवचन पुस्तके या अर्थानं लावते आहे तेव्हा मी पुन्हा क्रियापदाला एस हा प्रत्यय लावता कामा नये ही गोष्ट माझ्या लक्षात आली पाहिजे त्यामुळे कायम लक्षात ठेवायचं त्यांनी जसं लिहिलेलं आहे त्या पद्धतीनं तुम्ही तुमचं वाक्य लिहिणं गरजेचं आहे बुक्स कीप्स अस फोकस्ड आफ्टर दॅट वी हॅव फिनिश्ड विथ द रूम अ पॅरेग्राफ लास्ट पॅरेग्राफ इज बेस्ड ऑन अगेन द बुक्स अँड द सिम्पल एक्झाम्पल सिम्पल सेंटेन्सेस विच आर बेस्ड ऑन द वर्ल्ड बुक बुक्स हेल्प टू फील मोर कॉन्फिडेंट बुक्स हेल्प टू ट्रॅव्हल अराउंड द वर्ल्ड दीज आर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही जी इन्फॉर्मेशन आहे ही इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा जास्तीची वाक्य म्हणून मी तुम्हाला दिलेली आहे त्यामुळे याचा वापर तुम्ही करून तुमची वाक्य तयार करा पुस्तकांशी संदर्भित तुम्ही तुमची परिच्छेद चांगला तयार करू शकता महत्त्वाचं बघा इथे बुक हा जो शब्द आहे जर तो तुम्ही काढलात तर मूवीज म्हणजे मूवीज आपल्यामध्ये आत्मविश्वास वाढवतात मूवीज आपल्याला संपूर्ण जगात कमी खर्चात फिरवून आणतात म्हणजे पुस्तकं या शब्दांच्या ऐवजी चित्रपट छंद अभ्यास या सगळ्या गोष्टींना हे पॅरेग्राफ सूट करत आहेत त्यामुळे अशा पद्धतीनं विचार करून तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीचे पॅरेग्राफ सहज लिहू शकता महत्त्वाची आठ ते दहा वाक्य पाठ करायची आणि त्याला समान असणारी कोणते इतर उदाहरणं आहेत ती लक्षात घ्यायची आणि शिवाय बघा इट हेल्प्स इट डेव्हलप्स इट ड्रॉज इट स्टिम्युलेट्स इट प्रोव्हाइड्स इट कीप्स अस ही ही जी तयार झालेली नाव आणि सर्वनामाची जोडी आहे ती लक्षात ठेवली तर दिलेली वेब आणि त्याच्या आधी नाम आणि सर्वनामाची जोडी आणि त्यानंतर क्रियापदाचा योग्य फॉर्म काळामधला हेल्प्स वर्तमान काळातला याचा वापर करून तुम्ही वा पॅरेग्राफ खूप चांगला तयार करू शकता दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा एक्झाम्पल्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेंटेन्सेस बेस्ड ऑन द बुक्स ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स दिस सेंटेन्स ऑफ द दिस पॅरेग्राफ इज इम्पॉर्टंट इफ यू ऑब्झर्व युअर टेन्थ स्टँडर्ड सिलेबस अँड इफ यू ऑब्झर्व युअर टेन स्टँडर्ड क्वेश्चन पेपर्स यू विल इझिली फाइंड आउट द पर्टिक्युलर टॉपिंग इज रिपीटिंग अगेन अँड अगेन झाडांशी संबंधित असणारे पॅरेग्राफ जे आहेत ते सातत्यानं रिपीट होत असतात अगदी पाचवीपासून आपण ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स लिहित असतो पण त्यातला थोडासा अवघड अशा पद्धतीनं मी एक पॅरेग्राफ द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे पण तरीही बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे ज्याच्यामुळे आपले मार्क जाणार नाहीत आणि निश्चित पाच मार्काचं जर पॅरेग्राफ असेल तर साधारण साडेतीन ते चार मार्क तुम्हाला याच्यामध्ये मिळू शकतात सो ही आय एम गोईंग टू रीड द पॅरेग्राफ जस्ट सी इट प्रॉपरली Trees are our best friends because amongst other things they harm no one to be kind is to be gentle caring helpful to others they provide us shed provide a place for birds to gather and to build their nest as well as among their branches trees are the kind trees are kind to human beings they provide us with food wood for building houses the trees are our best friends because they just grow without much help from us and their process of growth they only shower blessings on man and animals without harming anyone trees allow birds among their bow they provide an extremely pleasant simple and peaceful landscape trees help us to create a peaceful and harmonious world as at the center of the world 
आर द ट्रीज विच प्रोवाइड मेनी थिंग्स बट दे डिमांड व्हेरी लिटल अँड नथिंग फ्रॉम अस मुलांना जर तुमच्या लक्षात असेल आठवीमध्ये तुम्हाला झाडांशी संबंधित कविता होती अगदी त्या कवितेतली समरी मी ह्या पॅरेग्राफ तयार करण्यासाठी वापरलेली आहे त्यामुळे हेही तुम्ही व्यवस्थित पाठ करून ठेवा लिहून घ्या आणि सराव करत राहा इथे आपण थांबूयात कारण हा व्हिडिओ बराच मोठा झालेला आहे लास्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन जो आहे तो बघा कलेक्ट द नेम्स ऑफ द बुक्स रिटन बाय द रस्किन बॉन्ड ह्या काही पुस्तकांची उदाहरणं मी तुम्हाला दिलेली आहेत शिवाय तुमच्या पुस्तकात प्रस्तावनेतही त्याची उदाहरणं आहेत माझ्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये मिळतील या संपूर्ण धड्याची सगळी सिरीज बघा ॲनिमेटेड कार्टून सिरीजमध्ये तयार केलेलं धड्याचं इंग्रजी सारांश आणि मराठीतलं भाषांतरही ऐका आणि या धड्याची तयारी करा कारण हा धडा एक्झामच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि बरेचदा रिपीट होतोच होतो त्यामुळे जास्तीत जास्त सराव करत राहा माझे नवीन अपडेट्स आणि व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल लाईक सबस्क्राईब करा थँक्यू